Senta Presidente, ogni tanto esplodono i, i palloncini in segno di, di festa e di gaudio per questa vostra iniziativa, per questa vostra presenza, questo bra che sta sfondando da tutte le parti. Eh sì, quando un prodotto c'è è buono e la gente lo richiede dopo averlo assaggiato, e possiamo festeggiare con questi palloncini che esplodono in questo luogo meraviglioso. Senta Presidente, al di là delle, delle battute e della simpatia per quel, il lavoro che state facendo anche in chiave promozionale, però questo formaggio, questa vostra economia del, del formaggio, del bra al centro del, del, del sistema sta portando tanta ricchezza anche per il territorio. Sì, è un bene proprio per il territorio perché poi abbenato alla salciccia di bra e alla focaccia di bra crea dei prodotti fantastici. E io devo ringraziare la città di Bra e l'ASCOM di Bra che ci ha dato questa opportunità di lanciare insieme questi prodotti. Come nasce questa iniziativa? Sì, un'iniziativa a cui abbiamo eh, creduto molto fin dall'inizio e sta avendo veramente un riscontro molto positivo. Tantissimi locali di Torino domani e dopodomani eh, offriranno eh, e i loro happy hour, i loro aperitivi con la, in abbinamento ai prodotti di eccellenza della città di Bra, a cominciare dalla salsiccia, dalla famosa e amata dai torinesi salsiccia di Bra, naturalmente il formaggio Bra duro e Bra tenero e la focaccia di Bra che è sostanzialmente una focaccia che unisce i due prodotti, il formaggio Bra tenero e la salsiccia. Naturalmente eh, Bras è un evento che sta crescendo molto, l'anno scorso ha fatto dei numeri straordinari a Bra e verrà riproposto il prossimo, il prossimo anno eh, in occasione naturalmente del mese di settembre braidese in alternativa a CIS e quindi l'anno in cui Bras non si realizza a Bra lo realizziamo in esterna e quest'anno devo dire che abbiamo pensato a Torino. Direttore. Una location straordinaria nel cuore di, di Torino che ospita un evento che collega veramente, non solo idealmente, i due territori, eh, Bra e questo centro di, di Torino, perché la vostra azienda ha un cuore braidese. Esatto, noi abbiamo lo stabilimento produttivo di cioccolato e caramelle a Bra e, e poi abbiamo questo locale storico che è uno dei più belli d'Europa qui a Torino e quindi... L'abbinamento è perfetto, facciamo caramelle e cioccolatini in quello stabilimento perfetti e poi li vendiamo qui naturalmente. Senta, voi però proporrete anche le tipicità di un, di un territorio che è straordinario? Certo, noi infatti abbiamo eh, come consulente Ugo Alciati che è lo chef di Fontana Fredda e, e quindi proponiamo tutto quello che è la piemontosità che c'era già una volta, quindi dagli agnolotti del Plin alla salsiccia di Bra, a tutte le cose proprio caratteristiche del Piemonte, non solo di Torino. La vostra presenza è quanto mai importante in un evento del genere, significa che c'è un collegamento stretto, fattivo, attivo tra il mondo, il territorio di Bra e, te e Torino, Torino come, come, punto di, come vetrina di tutta una serie di, di eccellenze. Beh, assolutamente sì, un bellissimo matrimonio con un territorio che offre tantissime opportunità, partendo dai loro vini, dai tartufi, dalla salsiccia di Bra, dai formaggi, insomma un territorio che offre tanto e noi a Torino abbiamo bisogno di promuovere questi prodotti e far sì che Torino diventi la vetrina de, del Piemonte. Questa serata è carica di significati. Sicuro, questo è un luogo simbolo della città di Torino, Bra, capitale del Roero a tutti gli effetti, ci porta le sue eccellenze attraverso la salciccia di Bra, attraverso il Bra DOP, sia quella tenera e duro, e una di quelle le cornie, quelle prelibatezze che ci vogliono per una Torino che ha riscoperto una vocazione turistico, culturale e commerciale e che già guarda con molta attenzione il Braidese e a queste sue due grandi specialità prelibatezze. Salsiccia di Bra va alla grande anche a Torino, qual è il segreto di questa salsiccia e che cosa state facendo per promuoverla ancora di più e meglio soprattutto in una grande città come Torino? Certo, allora il segreto della salsiccia è uno, lo abbiamo noi otto consorziati e ce lo teniamo stretto, quello non si dice. E... Noi praticamente cerchiamo di allargare sempre di più la vendita, Torino è una grande città, piace, piace la nostra salsiccia di Vitello.
80% vitello, 20% di pancetta di maiale, sale, pepe, aromi naturali, poi qualcuno ci mette il vino, qualcuno il formaggio, va mangiata cruda, gustata cruda, e è già conosciuta dappertutto, da New York al Giappone, e noi cerchiamo di allargarci sempre di più. In questo evento torinese c'è una, una presenza braidese molto forte che non è soltanto ideale ma anche affettiva nel vostro caso. Il presidente ha studiato a Bra, lei ha origini comunque braidesi e questo Bra è al centro del sistema, direttore. Sì, eh, io sono figlio di un braidese che è nato ed è vissuto i primi anni della sua vita a Bra. A Bra avevo la nonna che andavamo a trovare eh, ogni tanto quando c'è e ci faceva già del dei menù, diciamo così, con, soprattutto con le verdure degli orti di Bra, che erano già in allora delle cose veramente eccezionali. Eh, Presidente, lei da studente aveva già in testa qualcosa su questo formaggio allora? Eh sì, io ho amato sempre Bra, mi ha dato tanto la città di, di Bra come studi e poi io sono nato praticamente nel formaggio e quindi... È stato un matrimonio ideale quello tra il formaggio Bra, che porta il nome appunto di questa bella cittadina, e il nostro organizzazione di Consorzio per la tutela. E questo è già da qualche anno che collaboriamo e i risultati sono molto positivi. E questa serata che va a annunciare il prossimo anno di nuovo Brass, dove ci sarà la salciccia di Bra con il formaggio Bra e il pane di Bra e la focaccia di Bra e in un posto così bello come questa galleria davanti al bar di Baratti e Milano è eccezionale.